ബ്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ടാണ് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ല ബ്രോ ഫോണിലാ ചെയ്യുന്നത് മൊബൈലില്ലോ യെസ് ലൈഫ് മൊബൈൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോണിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പവർഫുൾ മൊബൈൽ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽസ് കാരണം ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് റൂം യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇത് ലൈറ്റ് റൂം പുലികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വീഡിയോ അല്ല അവർക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇത് ലൈറ്റ് റൂം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നതൊക്കെ ഒരു ബേസിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം ലൈറ്റ് റൂം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓപ്പൺ ആക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോംറ്റ് കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അഡോബ് സൈൻ ഇൻ അതായത് അഡോബിലേക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽസും വെച്ചിട്ട് അത് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക സൈൻ ഇൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും വെച്ച് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് കിട്ടും ഹോം പേജ് കിട്ടും ഹോം പേജിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നത് റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഡിറ്റ്സും പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ള ടൂൾസ് അതായത് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഇഷ്ടംപോലെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഉണ്ട് അതായത് ആൾക്കാർ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കി പഠിക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോമ നിങ്ങൾക്ക് റീസെൻറ്റ് ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് റീസെൻറ്റ് എഡിറ്റ്സ് ഉണ്ട് താഴെ ഷെയർ ചെയ്ത ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആഡ് ബട്ടൺ കണ്ടോ ആഡ് ബട്ടൺ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗ്യാലറിയിലുള്ള ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാലറിക്കകത്ത് നിന്ന് ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഷെയർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ലൈറ്റ് റൂം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇതിനകത്തോട്ട് അപ്ലോഡ് ആവും ഇതിനകത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫോട്ടോയിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ഫോട്ടോയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ വിയറ്റ്നാമിൽ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ പോയപ്പോൾ എടുത്ത ഫോട്ടോയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ സെലക്റ്റീവ് എന്നും ഹീലിംഗ് എന്നും ക്രോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഹീലിംഗ് എന്നും പറഞ്ഞ നടക്കുന്ന ടൂൾസ് പ്രോ വേർഷനിലാണ് ഞാൻ പ്രോ വേർഷൻ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോ വേർഷന് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പ്രൊഫൈൽസ് ഉണ്ട് ക്രോപ്പ് ഉണ്ട് ക്രോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാതെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ടൂളാണ് ക്രോപ്പ് ഏത് സൈസ് വേണമെങ്കിലും കസ്റ്റമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സൈസാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഈസ് ഓൾസോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ സൈസാണ് അപ്പം ഞാൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിത് ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് റൂൾ ഓഫ് തേർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് റൂൾ ഓഫ് തേർഡിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഞാനൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഫ്യൂച്ചറിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ ഞാൻ ക്രോപ്പ് ചെയ്തു ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സെറ്റിങ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യും എ ഐ വെച്ചിട്ട് ഈ ഫോട്ടോയ്ക്ക് പറ്റിയ ഒരു എഡിറ്റ് അവരുടെ രീതിയിൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് തരിക അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റാണ് ലൈറ്റിനകത്ത് എക്സ്പോഷർ കൺട്രോളുണ്ട് കോൺട്രാസ്റ്റ് കൺട്രോളുണ്ട് ഹൈലൈറ്റ് കൺട്രോളുണ്ട് ഷാഡോസ് കൺട്രോളുണ്ട് വൈറ്റ് വൈറ്റ് കൺട്രോളുണ്ട് ബ്ലാക്ക് കൺട്രോളുണ്ട് എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോയ്ക്കകത്തുള്ള വെളിച്ചം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അതെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോയുടെ വെളിച്ചം കുറയും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോയ്ക്കകത്തുള്ള വെളിച്ചം കൂടും കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക്നെസ് ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ അതായത് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കൂട്ടണേലും കുറയ്ക്കണേലും കോൺട്രാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂട്ടി വെക്കുകയാണ് പിന്നെ ഹൈലൈറ്റ്സ് അതായത് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ്പോഷർ ഇല്ലേ അതിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അത് ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് കണ്ടു ഇപ്പം ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ഈ ഇലയിലും കടയിലും ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് നമുക്കത് ഈ ട്രിഗറെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിത് എവിടെ കുറയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ല പോലെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ്സ് നല്ല പോലെ കുറച്ചു ഷാഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോട്ടോയ്ക്
ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആക്കാം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ഈ കളറിനകത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് മിക്സ് മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കളറിൻ്റെ എല്ലാ ഈ ഫോട്ടോയിലുള്ള എല്ലാ കളറും നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കളറിലേക്ക് പോകാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉള്ള കളറിൽ റെഡ് ഇപ്പോൾ ഈ റെഡ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോട്ടോയ്ക്കകത്തുള്ള റെഡിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ മാത്രം കുറയും കണ്ടോ ആ സൈഡിലുള്ള ടേബിൾ കണ്ടോ ടേബിളിൻ്റെ കളർ കുറയുന്നുണ്ടോ ബാക്കി ഒരു കളറിനെ നമ്മൾ എഫക്റ്റ് ആകുന്നില്ല റെഡ് മാത്രമേ എഫക്റ്റ് ആകുന്നുള്ളൂ ഹ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടിൻറ്റ് അതായത് അതുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കളറ് പിന്നെ സൈഡിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മജന്ത ടൈപ്പ് ആകും അപ്പർ സൈഡിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓറഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ സൈഡിലോട്ട് പോകും കളർ വീലിനനുസരിച്ചാണ് ഹ്യൂ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ലൂമിനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ പോലെ തന്നെ എക്സ്പോഷർ എന്ന് തന്നെ പറയാം ആ പർട്ടിക്കുലർ കളറിൻ്റെ മാത്രം ലൈറ്റ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടു കണ്ടു ഈ റെഡ് മാത്രമേ എഫക്റ്റ് ആകുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത കളർ എടുത്ത് കാണിക്കും ഒരു സാമ്പിളിൽ കാണിക്കും അടുത്ത കളർ എടുത്ത് കണ്ടോ ഓറഞ്ച് ഫുള്ള് പോകാൻ മരം മൊത്തം മാറിയുണ്ടോ ഓറഞ്ച് ഫുള്ള് പോയി അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരിയുടെ ഓറഞ്ച് കാണുന്നത് ഓറഞ്ചിനകത്ത് റെഡും ഉണ്ട് യെല്ലോയും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേണം കണ്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ബ്ലൂ ഗ്രീൻ മജന്ത അങ്ങനെയുള്ള കളേഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോൾ ഫോട്ടോയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഓരോ കളറും നമുക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാ കളറും നമുക്ക് ഈ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതാണ് കളർ മിക്സിൻ്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് അടുത്ത ടൂളിലേക്ക് പോകാം എഫ് എക്സ് എഫ് എക്സിനകത്ത് ടെക്സ്റ്ററുണ്ട് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് ഡി ഹൈസ് ഉണ്ട് വിനൈറ്റുണ്ട് മിഡ് പോയിൻറ്റ് വിഡ് നൈറ്റുണ്ട് വിനൈറ്റിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് ഗ്രെയിൻ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോട്ടോയ്ക്കകത്തുള്ള ടെക്സ്റ്റ് അതായത് മരത്തിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റർ കൂടും കുറയും കണ്ടു ഇപ്പോൾ മരത്ത് ആ മരത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മരത്തിലുള്ള ടെക്സ്റ്ററിൻ്റെ എം എമൗണ്ട് കൂടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോൺട്രാസ്റ്റിൻ്റെ ഏകദേശം സെയിം ആണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് മാത്രമേ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ക്ലാരിറ്റി എല്ലാ കളറും ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഓക്കെ അതാണ് ക്ലാരിറ്റി ഡി ഹൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്കിൻ്റെ അളവാണ് നമുക്ക് ബ്ലാക്കിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം വിഗ്നേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക്നെസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് അതായത് കണ്ടു ഒരു ഷാഡോ പോലൊരു എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫെദർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റൗഡ്നെസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോയിൽ ഗ്രീൻ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് നല്ല പോലെ കുട്ടികളെ അറിയത്തുള്ളൂ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം ഫോട്ടോയ്ക്കകത്ത് ഒരു മാതിരി ടി വിയിൽ വരുന്ന പോലെ ചെറിയ ഗ്രീംസ് പോലെ അത് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു ടൂളാണ് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രൊഫഷണൽ ടച്ച് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രെയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രെയിനിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം റഫ്നെസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതാണ് എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂള് പിന്നെ അതിനകത്തുള്ളൊരു വേറൊരു ഓപ്ഷൻ സ്പ്ലിറ്റ് ടോണിങ് എന്നാണ് അതായത് ഹൈലൈറ്റ്സിൻ്റെയും ഷാഡോയുടെയും കളേഴ്സ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ്സ് അതായത് തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ കളർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ആക്കാം ഏറ്റവും കൂടിയ കളറിന് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഞാൻ ചുമ്മാ ഇവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുകയാണ് ഒരു സാമ്പിളിന് പിന്നെ ഷാഡോസ് ഷാഡോസിൻ്റെ അതായത് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിന് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു യെലോ ഇഷ്ടിൻ്റ് കൊടുത്തു ഞാൻ കണ്ണ് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് അതാണ് എഫ് എക്സ് പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ഡീറ്റെയിൽ
സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിക്കുമല്ലേ ലൈറ്റ് റൂം പ്രോവേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രോവേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രീ പ്രിസെറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ല സൂപ്പർ മൂടി ഇമേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടാഗ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കണ്ടൻറ്റ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ഒരുമിച്ച് വളരാനേ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നുണ്ടേ